നമശിവായ ഈ ക്ഷേത്രം വളരെ പുരാതനമായിട്ടുള്ളൊരു ക്ഷേത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഐതിഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മധ്യാരണ്യ ക്ഷേത്രത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് മധ്യാരണ്യ ക്ഷേത്രം കേരളത്തിൽ പരശുരാമൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ച നൂറ്റിയെട്ട് ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കേരള മധ്യത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് ആ ക്ഷേത്രത്തിന് വലിയ മഹാത്മ്യമുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പാ എട്ട് ദിക്കുകളിലും അഷ്ടദിക്പാലകന്മാർ ഓരോരോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു അതിൽ പടിഞ്ഞാറ് ദിക്കിൽ പടിഞ്ഞാറ് ദിക്കിൻ്റെ ദിക്പാലകനായിട്ടുള്ള വരുണനാൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ക്ഷേത്രമാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് വരുണപുരീശ്വര ക്ഷേത്രം എന്ന് പേര് ഈ ക്ഷേത്രം വരുണൻ ഇവിടെ ഒരു ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ശിവന ശിവനാൽ ശിവനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ശിവനെ പൂജിച്ച് ശിവത്വം ഭരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഐതിഹ്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ശിവൻ്റെ ആദ്യന്തങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മഹാവിഷ്ണുവും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മാവും പോയിരുന്നു അതിൽ വിഷ്ണു എനിക്കിതിൻ്റെ ചോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തലമുടി കണ്ടുപിടിച്ചു തല കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് വ്യാജം പറഞ്ഞെന്നും ആ പ്രസ്താവനയിൽ ഭഗവാൻ കോപത്തോടു കൂടിയിട്ട് ആ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ഒരു ശിരസിനെ ഛേദിച്ചു എന്നാണ് കഥ അതോടൊപ്പം രണ്ട് ശാപങ്ങൾ അദ്ദേഹം കൊടുത്തു നിന്നെ ലോകലാൽ പൂജിക്കപ്പെടാതെ പോട്ടെ എന്നും അതുപോലെ സൃഷ്ടിക്ക് നിനക്കുള്ള അവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോട്ടെ എന്നും രണ്ട് ശാപം കൊടുത്തു ആ രണ്ട് ശാപം കൊടുത്തതിൽ ശാപമോക്ഷത്തിന് അപേക്ഷിച്ചതിൽ നീ മധ്യാരണ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് എന്നെ പൂജ ചെയ്താൽ നിനക്ക് ശാപമോക്ഷം ലഭിക്കും എന്ന് ശിവം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മാവ് വലിയ അഗ്നികുണ്ടത്തെ വരണം അവിടെ സ്ഥാപിച്ച് അവിടെ യാഗം നടത്തി ശിവത്വം വരിച്ചു പാപമുക്തി നേടി എന്നാണ് ഐതിഹ്യം അപ്പോൾ ശിവൻ മധ്യാരണ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശിവനെ പൂജിക്കാൻ വന്ന ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ഒപ്പം അഷ്ടദിക്പാലകന്മാരും വന്ന് അതിൻ്റെ എട്ട് ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് പൂജിച്ചു എന്നും അങ്ങനെ അതാത് ദിക്കുകളിൽ ഉള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളാണിതെന്നും അതിൽ വരുണ ദിക്കുകളുള്ള വരുണപുരീശ്വര ക്ഷേത്രം ഈ ക്ഷേത്രത്തിനെ മധ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ മൈസൂർ ആക്രമണ കാലത്ത് ഹൈദരാലിയുടെയും ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെയും സൈന്യങ്ങൾ മലബാറിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർക്കുകയും കൊളയടിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിനെ തല്ലിത്തടത്തു കളഞ്ഞു ഇത് തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ഒരു വിഷ്ണുവിനോട് കൂടി ഇരുന്നിരുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് ഈ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മധ്യാരണ്യ ക്ഷേത്രം അടക്കം ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പത്ത് ക്ഷേത്രങ്ങളുള്ളതിൽ ഏതിൽ പോയി നോക്കിയാലും അവിടെയൊക്കെ വിഷ്ണു ശക്തിയുണ്ട് ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ വിഷ്ണുവിൻ്റെ ശക്തിയും വലിയ അമ്പലവും ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇപ്പം തന്നെ ഈ അമ്പലത്തിൽ കിടക്കുന്ന പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പല കൽക്കെട്ടുകളും നോക്കിയാൽ വേറൊരു അമ്പലത്തിൻ്റെ പല അവശിഷ്ടങ്ങളും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ആ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിലെ കൽ നിർമ്മിതികളെ ഇതടക്കം നൂറുകണക്കിന് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ കൽ നിർമ്മിതികളെ ഇവിടെ നിന്ന് പൊളിച്ച് കാളവണ്ടിയിലും ആനകളെ കൊണ്ട് വലിപ്പിച്ചും കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് പാലക്കാട് കോട്ട കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹൈദരാലി ഖാൻ്റെ കാലത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ട് നഷ്ടമോശം വന്നു പോയത് ആ കാലത്ത് കരപ്രമാണിമാർ നാട്ടുപ്രമാണിമാരായിരുന്ന എക്കണത്ത് തറവാട്ടുകാരുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലിരുന്ന ക്ഷേത്രം അവർ അവരാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ റിനോവേറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് കൊണ്ടു നടന്നത് ഇപ്പോൾ നാട്ടുകാരെ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പൂജ മറ്റ് അടിയന്തിരങ്ങളെല്ലാം കരിയന്നൂർ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് തന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിനെ പുനരുദ്ധരിക്കണം ഈ രീതിയിൽ തകർക്കപ്പെട്ടു പോയ ക്ഷേത്രത്തിനെ പുനരുദ്ധരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഹിന്ദു മത വിശ്വാസികളുടെ എല്ലാ ആവശ്യമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ പ്രയത്നത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ എല്ലാവരാലും കഴിയുന്ന സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും ചെയ്തു തരണമെന്ന് വളരെ വിനീതമായിട്ട് പരമശിവൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം